ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രിയങ്ക റാം ഇന്നത്തെ വിഷയം യൂട്രാൻ ഫൈബ്രോയിഡ് അഥവാ ഗർഭാശയ മുഴകൾ എന്താണ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ അതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്താം എന്തൊക്കെ ചികിത്സകളാണ് ഈ രോഗത്തിനുള്ളത് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം ഒരു ഡോക്ടറിനെ എപ്പോൾ കാണണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസോഫൈക വളർച്ചയാണ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ അഥവാ ഗർഭാശയ മുഴകൾ പുറമെ അപകടകരകളില്ലാത്ത ഈ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഗർഭാശയ ഭിത്തിക്ക് പുറത്തും ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവയിൽ ഗർഭാശയ ഭിത്തിക്ക് പുറത്തുണ്ടാവുന്ന മുഴകൾ അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ഇരുപതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് ഈ ഫൈബ്രോഡുകൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ആർത്തവ സമയത്തെ കഠിനമായ വേദനയും അമിത രക്തസ്രാവം മൂലം ഈ മുഴകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗർഭാശയ മുഴകൾ ക്യാൻസറായി മാറുമോ എന്ന പേടിയും പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയിലൂടെ ഗർഭാശയ മുഴകൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഫൈബ്രോഡുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പേശികളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന മുഴകളാണ് ാണ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് പ്രായഭേദ മഞ്ഞ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ കൂടുതലുള്ള പ്രധാന കാരണം ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് പൊണ്ണത്തടിയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ റെഡ്മീറ്റ് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നവരിൽ ആർത്തവം നേരത്തെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവം വൈകി എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ പച്ചക്കറികൾ അധികം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഹോർമോൺ വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീ ഹോർമോണായ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് അമ്പത് വയസ്സിനോട് പ്രായമടങ്ങുന്ന എഴുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും ഫൈബ്രോയിഡ് മുഴകൾ വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൽ അപകട സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉൾവശം മുതൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഫൈബ്രോയിഡ് കണ്ടുവരാം ഫൈബ്രോയിഡുകൾ സാധാരണയായി അവരുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സബ് മ്യൂക്കസൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇൻട്രാ മ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ് സബ് സീറോസൽ ഫൈബ്രോയിഡ് പെടുങ്ങുലേറ്റഡ് ഫൈബ്രോയിഡ് ആൻഡ് സെർവിക്കൽ ഫൈബ്രോയിഡ് സബ് മ്യൂക്കസൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഗർഭാശയ അറിയൽ വളരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡിനെയാണ് സബ് മ്യൂക്കസൽ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രാ മ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഗർഭാശയത്തിന്റെ മതിനുള്ളിൽ വളരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ആണ് ഇൻട്രാ മ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ് മൂന്നാമത്തെ സബ് സീറോസൽ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസിന്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ആണ് സബ് സീറോസൽ ഫൈബ്രോയിഡ് നാലാമത് പെടുങ്ങുലേറ്റഡ് ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസിൽ എവിടെയെങ്കിലും തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ആകൃതിയിൽ വരുന്നതാണ് പെടുങ്ങുലേറ്റഡ് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്ത് സെർവിക്കൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഗർഭാശയ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ആണ് സെർവിക്കൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടൈപ്പ് സീറോ മുതൽ ടൈപ്പ് എയ്റ്റ് വരെ ഫൈബ്രോയിഡുകളെ തരം തിരിക്കുന്നു ടൈപ്പ് സീറോ ടൈപ്പ് വൺ ഫൈബ്രോയിഡ് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉൾവശത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ആണ് ടൈപ്പ് സീറോ ടൈപ്പ് വൺ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇതാണ് അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതും വളർച്ച എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് ആണിത് ഇതിനെയാണ് സാബ് മ്യൂഗസൽ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു മുതൽ ടൈപ്പ് സിക്സ് വരെയുള്ള ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ മാംസ പേശികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുഴകളാണ് അത്തരം ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാറില്ല അമിതമായി വളർച്ച വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് ഇൻട്രാ മ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടൈപ്പ് സെവൻ ടൈപ്പ് എയ്റ്റ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറമെ വളരുന്ന മുഴകളാണ് ഇത് അപകടകാരികളല്ലെന്നും വലിപ്പം വെച്ചാൽ പോലും ഈ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും ഗർഭാശയ മുഖത്തും വളരുന്ന ടൈപ്പ് എയ്റ്റ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ അപകട സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്ന മുഴകളാണ് ഇതിനെയാണ് സബ് സീറോസൽ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അമ്പത് ശതമാനം രോഗികളിലും ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കില്ല മുപ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമാണ് അമിത രക്തസ്രാവം ഉള്ളത് അടിവരനോടുള്ള വേദന ഫൈബ്രോയിഡുകൾ വളരും തോറും സമീപ അവയവങ്ങളിൽ ബാധിച്ച് മൂത്ര സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നു ആമാശയത്തെ ബാധിച്ച് മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു ഫൈബ്രോയിഡുകൾ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചിലപ്പോൾ അബോഷൻ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഫൈബ്രോയിഡും ക്യാൻസർ സാധ്യതയും ക്യാൻസർ പേടി പരിഗണിച്ച് ഗർഭാശയ മുഴകളെ ആശങ്കയോടെയാണ് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നത് എന്നാൽ ഫൈബ്രോയിഡുകൾക്ക് ക്യാൻസർ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ക്യാൻസറായി മാറുന്നത് ആയിരം പേര് രണ്ട് എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇത് ആർത്തവം നിന്നവരിൽ വരുന്ന
തടസ്സപ്പെടുത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് വളർച്ചാ നിയന്ത്രണം മാസം സ്ഥിതിക്കാതെയുള്ള പ്രസവം തുടങ്ങിയ ചില ഗർഭകാല പ്രശ്നങ്ങളെയും ഫൈബ്രോഡുകൾ കാരണമായേക്കാം ഫൈബ്രോഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഗവേഷണങ്ങൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഗർഭാശയത്തിലെ ഫൈബ്രോഡുകൾ തടയുന്നത് സാധ്യമാകില്ല പക്ഷേ ഈ മുഴകളിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചികിത്സയിലൂടെ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം പറ്റുകയുള്ളൂ ബോഡി വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫൈബ്രോഡ് അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഫൈബ്രോഡ് ഏതൊക്കെ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്താം ഒന്നാമത്തെ പെൽവിക് എക്സാമിനേഷൻ ഇത് ഡോക്ടറാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് വയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ യോനിയിലൂടെയുള്ള പരിശോധന കൂടി നമുക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് അറിയാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ഈ പരിശോധനയിലൂടെ ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ സ്ഥാനവും വലിപ്പവും വളർച്ചയും എണ്ണവും കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധനയാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് അതിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർജന സ്കാനിങ് ഉണ്ട് അത് യോണിയിലൂടെ ആണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ സൈസ് അറിയാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഇൻഡ്യൂഷൻ സോണോഗ്രാഫി ഈ പരിശോധന അല്പം കൂടി വിശദമായ പരിശോധനയാണ് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറയിലുള്ള മുഴകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നാലാമത്തത് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴ മാത്രമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിലാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ നടത്തുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ എണ്ണവും സ്ഥാനവും വലിപ്പവും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനോ മുഴകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നവരിലോ ആണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ നടത്തുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡിനോടൊപ്പം മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും എം ആർ ഐ സ്കാനിലൂടെ സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തത് ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി ഇത് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉൾവശം പരിശോധിച്ച് മുഴകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിശോധനയാണ് ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി അതുമാത്രമല്ല ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി വഴി നമുക്ക് അത് കണ്ടെത്താം ആറാമത്തത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ അതോ ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ ബ്ലീഡിംഗ് വരുന്നതെന്ന് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ സമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം വർദ്ധിച്ച് ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞേക്കാം ഇത് മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും അതിനാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ സമയം വൈകാതെ ഉടൻ ചികിത്സ തേടണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ